名侧福晋岳格格入内行礼。再见，王爷福晋。都起来吧。谢王爷福晋。起应。怎么那么久才来啊？等你好久了。你不高兴啊？我知道，侧福晋是委屈你了。我不是在意这个。我现在在想，我是不是该嫁进王府？可是因为皇额娘的缘故。是啊。从前在这儿玩的时候都觉得好玩，可是如今在看宫里，我又觉得心慌。皇额娘的事情。我会再和你一起想办法的。我也明白你现在的感觉，可生在皇家，无一日不感受到这宫墙下的冰冷残酷。青英，我会尽我所能的护着你，不再让你受任何的苦楚，哪怕以后再碰到任何的风浪，我们一起面对。熹贵妃也不会喜欢我吧？皇阿玛已经把你匀给我了，相信额娘也不会再说什么了。而且我也跟额娘说过了，不要因为皇额娘的事情而牵连你的。我还向她表明了，我心中真正想要的，只有你一人。红梨哥哥，你知道吗？那日在这里，我叫你来参加我的选秀，我的心里是多么紧张啊！在见雪轩的时候，你没来，我心里多忐忑。后来还好你来了，还接了我的如意，我心里总算踏实多了。我也明白你的性子，你不愿意的事情，没有任何人可以勉强你。所以，你心里有我的是吧？我只想问你一句，你愿不愿意同我在一起？以后你什么都不用怕，有我在，你放心。嗯。侧福晋道，月格格道。请侧福晋岳格格入内行礼。拜见王爷福晋，都起来吧。谢王爷福晋。都与福晋见过的。这是我成婚的时候，皇上赐给我的嫁妆，听说是安娜来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子，都早些回去歇息吧。妾身告退。
，难得看你这么规矩的坐着，还真有些不习惯呢。我也不习惯。要不，我帮你揭开盖头，让你松发些。我想的更好看，你穿红色也好看。青啊，你终于嫁给我了，好像做梦一样。我也觉得在做梦一样。跟你说个悄悄话。你这样不太好吧？你是我自己选的人，做侧福晋已经是委屈你了。第一夜自然要和你在一起的。他是我的发妻，我会爱敬他，尊重他的格格，王爷今夜去了侧福晋那里。王爷昨夜虽歇在福晋房里，但并未行周公之礼。真的吗？千真万确。那如此说来，福晋心里也不舒服。格格，如果您能得到福晋的帮手，以后在府里也不怕没个照应了。去把我的皮肤拿来。是。我还不信了，我能一辈子就是哥哥。说不定明天晚上，王爷就来我屋里了。哥哥多才多艺，王爷一定会喜欢您的。王爷去了侧福晋那儿，怎么会呢？你没看错吧？福晋，奴婢没有看错，王爷的确歇在侧福晋房中。烛火都熄了，你下去吧。是。福晋，昨夜王爷虽然歇在您这儿，却推说身上太累，未行周公之礼，今夜又去了侧福晋那儿，这就是侧福晋入府。王爷去那儿也是应当的，但无论如何，总归老夫人说的对，您呐，得拿出手段来，对侧福晋他们，得好生提防才是。王爷越是喜欢他，我就越得拿出狄福晋的气度。我得做得更好，比任何人，都像一个正妻。王爷无可挑剔，就会觉得，只有我，才是最适合做狄福晋的。